ராஷ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் டேல நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்காரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டர் கதிர் தான் நம்ம கூட இருக்காரு ஸோ மதையானை கூட்டம் இப்ப ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன விக்ரம் வேதால சூப்பரான ஒரு புள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்காரு ஸோ அவரது கூட தான் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ விஷ் பண்ணிருங்க நீங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அகேஷன்ல உங்களை எல்லாத்தையும் மீட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கங்க்ராட்ஸ் பண்ணியே ஆகணும் சார் எஸ் நீங்க பண்ண படம் விக்ரம் வேதா அந்த படத்துல சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பரா ஹிட் ஆயிருக்கா அந்த மூவி ஸோ நான் படம் பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பரான கேரக்டர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கியூட்டான ஒரு பிரதர் கேரக்டர் ரொம்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ சொல்லுங்க அந்த படத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஸோ அந்த படம் வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது ரெண்டு பிக் ஹீரோஸ் ஸோ அவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு பிரதர் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் எப்படி ஓகே சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய கேஸ்டன் குரூவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரிவிலேஜான ஒரு இதுவாக இருக்கும் பிகாஸ் இது இது இவ்வளோ ஈஸியாக நடந்துடாது நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேஸ்டன் குரூவோட காம்பினேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல இது எல்லா இதுலேயும் ஈஸியாக நடந்துடாது அது ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னா புஷ்கர் காயத்ரி ரெண்டு பேருமே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக பயங்கர குரூஸ் லைக் ஃபேமிலின் தான் அவங்க லைக் நான் என்ன படம் பண்ணுறேன் என்னென்ன நான் ஒரு டீசர் கட் பண்ணால் கூட கொண்டு போய் காமிப்பேன் அவ்வளோ க்ளோஸு சேதுனாவும் அப்படி தான் நான் என்ன கதை பண்ண போகிறேன் இதெல்லாமே ரொம்ப க்ளோஸ்டான ஒரு சர்க்கிள் ஸோ கண்டிப்பாக இது கேட்குறப்போ கேரக்டர் ரோல் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்க கேட்குறப்போ நோன் சொல்லக்கூடாதுங்கிறது சொல்ல முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த கேரக்டருக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இது இருக்குன்னு நான் உண்மையாலுமே நினைக்கு நான் நம்ம உண்மையாலுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை சேதுனாவோட நடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது அதுவும் ஆஸ் அ பிரதரா அப்படிங்கிறப்போ ஒன்றும் நடிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லாமல் இருந்தது ரொம்ப ஜாலியாக ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்களா இல்லை ஜாலியாக நார்மலாக இருக்குமா ஷூட்டிங் எப்படி ஆரம்பிச்சது இது வரைக்கும் எல்லா ஷூட்டிங்கும் எப்போ எப்படி எல்லா எல்லாத்துலேயும் ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்கும் சில கஷ்டங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று இருக்கும் இந்த ஷூட்டிங் எப்படி ஆரம்பிச்சது எப்படி முடிஞ்சதுன்னு சுத்தமாக தெரியவே இல்லை ஏன்னா இந்த இந்த செட்டில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஏண்டா முடிஞ்சது அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரி அதில் ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் ஒரு ஃபேமிலியோடு இருப்பீங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபேமிலியோடு இருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மூவி வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணாங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக மதையானி கூட்டம் வந்து எல்லோரும் இந்த கிராஃபில் வந்து நீங்கள் நல்ல படங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குல்ல அது அது தெரியல மதையானி கூட்டம் ஆரம்பித்தது வந்து என்னோடய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு படம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் அமையுமான்னா எல்லாத்துக்கும் அமையுமான்னா எனக்கு தெரியல மதையானி கூட்டம் வந்து ஜிவியோட ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன எங்கள் கசன் ஸோ அப்படி தான் நான் அப்ரோச் பண்ணி அதில் என்ன ஒரே ஒரு இது இருந்ததுன்னா தே ஆர் பிளானிங் ஃபார் நியூ ஃபேஸ் அப்போது அப்போ ஜென்ரலாக படங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறப்போ நான் க்ளீன் ஷேவ்லாம் பண்ணி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தோம் போனோடனே தாடி வளருமா அப்படின் தான் கேட்டாங்க இது வரைக்கும் நான் பியர்டு வச்சுருந்து எனக்கே பழக்கம் இல்லை ஸோ வளரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு மாதம் வளர்த்திட்டு வாங்க இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் ரெண்டு மாதம் வளர்த்திட்டு வாங்க ஓகே டேரக்டர் வந்து இல்லை இல்லை நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு ஆக்டிங் பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆக்டிங்னாலே எனக்கு முதல்ல என்னென்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியல களிமண் உருட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார் ஒரே வார்த்தையில் தாடி வளர்த்திட்டு வந்துட்டீங்க ஓகே படம் பண்ணியாச்சு அந்த படத்தில் வந்து சூப்பரான ஒரு சாங் இருக்கே கோண கொண்ட காரிய அதில் நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் டான்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க இருந்தாலும் க்யூட்டான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஜிவியோட மியூசிக்குங்கிறதுனால சூப்பராகவே அந்த படம் பாடல் எல்லாமே ஹிட் ஆச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவி வந்து ஒரு த்ரில்லர் பேஸ் கிருமி ஸோ அந்த மூவி பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் செகண்ட் படம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது ஆனால் எனக்கு பெருசாக இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் கிடையாது எப்படி ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா சின்னதுலேருந்து நிறைய ஸ்கிரிப்ட் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா மதியான கூட்டம் தான் நான் கேட்ட ஒரே ஸ்கிரிப்ட்டு அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கே கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் சிலது வந்து எனக்கு ஜட்ஜே
நிறைய பேர் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க ஐ மீன் இனிஷியல் ஸ்டா ஸ்டார்டிங்லேயே இது பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மேல் காலேஜ் போர்ஷன்லாம் நீங்கள் பண்ணவே முடியாது அதில் இன்னும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சாங்க ஸோ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு செலக்ட் பண்ணவே தெரியாது பட் நீங்கள் நடித்த நானும் படமுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப எனக்கு கரெக்டாக தான் நான் அது தான் ஃபஸ்ட்டு கே ஃபஸ்ட்டு கொஷினே இது தான் கேட்கலாம்னு நினச்சேன் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் கேட்கலாம் இல்லை அது எதுவும் இன்ஸ்டிங்கில் அந்த மாதிரி நல்லா கரெக்டாக ஆனால் என்னென்னா நான் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக இருக்கணும் நான் ஒரு படம் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் நினைப்பேன் லைக் இட் மைட் பி எம் ஆஸ் ஆக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டோரி ப்ளாட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார் அது அந்த பேசிஸில் தான் நான் கதையும் செலக்ட் பண்ணுறதும் கூட அடுத்த மூவி என்னோடய விளையாடு ஸோ என்னோடய விளையாடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேங் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஸோ அந்த மூவியை பற்றி சொல்லுங்கள் இதில் டபுள் ஹீரோ நீங்கள் பரத் இருக்கீங்க ஸோ அந்த ஸ்டோரி பற்றி சொல்லுங்கள் என்னோடய விளையாடு வந்து இட் இஸ் நான் இது பண்ணதில் ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கமர்ஷியல் படம் ஏன்னா கிருமியும் கமர்ஷியல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க மதியானி கூட்டமும் ஒரு மாதிரி படம்னு சொல்லிட்டாங்க கமர்ஷியல் படம் அப்படின்னா ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல சரி கமர்ஷியல் படம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணது தான் என்னோடய விளையாடு அது என்னென்னா அதில் என்னென்னா ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இன்னொன்று என்னென்னா அது ஒரு கேம்பிளிங் பேஸ் பண்ணது ரெண்டு ஹீரோஸ் வந்து மல்டி கேஸ்டாக இருந்தாலும் எனக்கு அதை அதை பற்றி எப்போவுமே பிரச்சனை இருந்ததே கிடையாது ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் நம்மளோட கேரக்டரும் நம்மளோட இதுவும் ஸ்ட்ராங்காக ப்ளாட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறப்போ அது ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது இட் ஹேப்பன் ஸோ விக்ரம் வேதா அடுத்த மூவி ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் வந்து ஹீரோயின்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை டேரக்டர் கொடுக்குற ஹீரோயின்ஸ் ஏன்னா உங்கள் கூட நடித்த எல்லா ஹீரோயின்ஸுமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க ஸோ எனக்கு கேள்விப்பட்ட இப்போ லாஸ்ட் மூவிக்கு கூட வரலட்சுமியை நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணிங்களா இல்லை டேரக்டரே சொல்லுங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது அது அது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஹீரோஸோ இல்லை ஹீரோயின்ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கிருமிக்கு வந்து ரேஷ்மி ரேஷ்மி இது நான் வந்து அதுக்கப்புறம் சேது நான் அதான் ரெஃபர் பண்ணாரு பிகாஸ் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது போல்டாகவும் இருக்கணும் அந்த பொண்ணு ஸ்பீடாக பேசணும்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குல்ல நீ இண்டஸ்ட்ரியில் வேறு யாரும் இருந்தில் டப்புன்னு கண்ணை மூடுனா வரும் தான் ஏன் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது சேதுனா தான் அந்த கேரக்டருக்கு வரும் நல்லா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணார் நெக்ஸ்ட் மூவிஸ் வந்து எந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் ஒன்று நினச்சி ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ஷன் இது சூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து நான் கரெக்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அதில் நிறைய மிஸ் ஆகுது ஸோ அதில் மிஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஒரு கதையில் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் நான் சேர்க்கணும்னு பார்க்குறேன் கதை மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறத தாண்டி கதையில் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அதை இந்த மாரில் இன்கார்பரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் பிகாஸ் இப்போது லைக் என்ன சொல்கிறது இந்த கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னால் இன்னமும் புரிஞ்சு முடியல வாட் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் என்னென்னா ஒரு படம் என்டர்டெயினோ இல்லை எமோஷ்னலாகவோ இல்லை ஆக்ஷனாகவோ எப்படியோ ஒன்று வந்து உங்களை என்கேஜ் பண்ணுச்சுன்னா அது கமர்ஷியல் நான் நினைக்கிறேன் ஆஸ் ஃபர் போர் அடிக்காமல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கமர்ஷியல்னு இப்போ இருக்க இதில் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஒரு குத்து பாட்டு இஸ் நாட் நீடட் ஃபார் அது இருந்தால் தான் கமர்ஷியல் படம் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஸோ ரொம்ப சென்சிபிளான விஷயங்களில் சேர்த்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீங்கள் இவ்வளோ நாலு படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க நாலு அஞ்சு டேரக்டரோடு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த டேரக்டரோடு ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஜாலியாகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருந்தது புஷ்கர் காயத்ரி யோசிக்காமல் சொல்லுவேன் கண்ணை முட்டு இது டைம் கேட்டு உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்தனாலையா இது அதுக்கப்புறம் ஆஸ் அ டேரக்டர் ஆஸ் அ படங்களாக நான் பேசல ஆஸ் அ டேரக்டராக பயங்கர ஜாலி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரின்னா அதுக்கப்புறம் சத்ருவோட டேரக்டர் நவீன் எனக்கு தான் டப்புன்னு ஞாபகம் வந்து ஒன்று இது மித்தபடி ஏன்னா மதியான கூட்டம் அப்போது ஒரு பயம் இருந்தது கிருமி
விக்ரம் வேதா ஓகே நீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாம வந்திருக்கீங்க சோ வந்து பேக்ரவுண்டே இல்லாம எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்லாம வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்க இல்ல எந்த அளவுக்கு நீங்க இதுக்காக வர்க் பண்ணீங்க எனக்கு एक्चुअली உண்மையா சொல்லணும்னா ஆக்டிங் தான் என்னோட லைஃப் அப்படினு சொல்லி நிறைய பேர் இருக்காங்கல நிறைய பேர் இருக்கு நான் எல்லாம் நிறைய பேர் பார்க்கறேன் அப்பலாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து because அந்த மாதிரி என்னோட தாட் லே நான் வரல ஐ மீன் சினிமா ஆக்சன் ஆக்டிங் தான் என்னோட பேஷன் அதுதான் என் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வரல இட் ஹேப்பன்ட் அந்த சுச்சுவேஷனை நான் பாசிட்டிவாக இது பண்ணிக்கணும் இது பண்ணேன் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்னால் கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து நான் மதியான கூட்டம் பண்ணுறப்ப நான் ஜீரோ ஜீரோன்னா நீங்கள் ஒரு கேமரா வச்சிங்கன்னா என்ட்ரி மார்க் கூட எனக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு எனக்கு பேசிக்கே தெரியாது அந்த தான் அப்போ என்ன நீங்கள் எதுவுமே தெரியாதப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஒன்றும் இருக்குல்ல ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்துட்டு அதை கிராஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது அது இப்போ தான் ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் தாண்டி வந்துட்டுருக்கேன் ஏ நீங்கள் பண்ண படங்கள்ல மோஸ்ட்டாக வந்து எதுலையுமே பயங்கர டான்ஸ் ஆன ஒரு சாங்ஸ் இல்லை பட் விக்ரம் வேதால டசக்கு டசக்கில் வந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த சாங்கில் அப்போது அந்த டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது ஸ்டெப்ஸு இதோட வந்துருக்குல்ல அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே டான்ஸ் வந்து இப்போ இதில் விக்ரம் காலேஜ் டேஸில் எல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் காலேஜெல்லாம் நான் எனக்கு ஸ்டேஜே என்ன எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஜமாபு பசங்களோட அப்படின்னா ஓகே எனக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு வரும் எனக்கு ஒரு 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 இருபது ஸ்டெப்பு வரும் இருக்கும் எனக்கு ஒரு இருபது ஸ்டெப்பு வரும் அந்த மியூசிக் ஒன்று இது வரும் அதுன்னா நான் எப்படி வேணாலும் ஆடிடலாம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த பீட்டு இதெல்லாம் இப்போ தான் புதுசு எனக்கு ஸோ அதனால இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்து இல்லை நீங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்க அந்த சாங்க்கு ஏன்னா அந்த சாங் வந்து ரொம்ப ஹிட் ஆச்சு அந்த சாங்கில் என்ன ஒரு பெரிய இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்டெப்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனே தேவையில்லை ஏன்னா கல்யாண் மாஸ்டர் தான் இது நீங்கள் என்ன ஸ்டெப் வருதோ அதுதான் ஸ்டெப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நான் என்ன சாங் கொடுத்தாலும் ஆடிடலாம் நீங்கள் எவ்வளோ பயங்கர மூமெண்ட்டாக ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச மூமெண்ட்டில் நான் வந்து ஏதோ ஒரு கிரேஸ் பிடிச்சி ஆடிடலான்னு இருக்குல்ல விக்ரம் வேதாவில் அதுதான் நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் குறையாது எதுவும் இருக்காது ஏன்னா என் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டான்ஸில் கிடையாது என்ஜாய் பண்ணுற இதில் இருந்ததில் ஸோ அதனால் அது பயங்கர லைவாக சூப்பராக அமைஞ்சது இந்த நான்கு படத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஜாலியாக இருந்த மூவினா எந்த மூவி சொல்லுவீங்க கிருமிக்கு அப்புறமே அந்த அந்த ஃப்ளோ பிடிச்சிட்டேன் ஓரளவுக்கு இது இருக்கும் எல்லா படத்துலேயும் நீங்கள் ஒரு சீன் ரெண்டு சீனில் மாட்டுவோம் கண்டிப்பாக மாட்டுவோம் சத்ருவில் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லென்த்தி டைலாக் இருக்குது அதில் மாட்டினேன் சிகையில் ஒரு போய் போவீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் நம்மளுக்கு அந்த சீன் வரலன்னு வைங்களேன் அதில் ஒரு 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 மூணு டேக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் மூணு டேக்கில் அது ஓகே ஆகலன்னா பத்து டேக் ஆயிரும் ஓகே நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி உங்கள் அப்கமிங் மூவிஸ் சிகை சத்ரு ஸோ இந்த மூவிஸை பற்றி சொல்லுங்கள் சிகை வந்து ரொம்ப ஒரு சினிமாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து நம்ம அட்டம்ப்ட் பண்ணுவோமா அப்படின்னு தெரியாது கெரியரில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ் அ அட்டம்ப்டாக ஜென்யூனான ஒரு அட்டம்ப்டாக ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் சத்ரு வந்து சத்ருவை சிம்பிளாக கிருமி டூன்னு சொல்லிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கதை கேட்குறப்பவே அதை தான் சொன்னேன் ஏன்னா அதில் எஃப்ஓபியா இது ஒன்று இருக்கும் அது இது இது காப்பாக இருக்கும் பட் ஆனால் இட் இஸ் நாட் காப் ஸ்டோரி இட் இஸ் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் தான் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் ஃபேமிலி ட்ராமா இதெல்லாமே இருக்கு ஒரு எமோஷனல் ஃபிலிம் கிருமி அப்படியே கண்டினியூ பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு ஜென்ரலாக தோணுது இதில் காப்போட் ட்ரெஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக இன்டர்வியூவில் சொல்ல மாதிரி ஜென்ரலாக ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு என்னென்னா இது காப் ஸ்டோரி கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் நான் மகாநல பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம் ஓகே நீங்கள் நடித்த இவ்வளோ படங்களில் வந்து எதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க்லாம் பண்ணி இதுக்காக இந்த படத்துக்காக அந்த ஸ்டோரி அந்த கேரக்டருக்காக இவ்வளோ நான் கஷ்டப்பட்டு அந்த கேரக்டர் வந்து ரியலாக கொண்டு வரக்கு நான் ரொம்ப இது பண்ணேன்னா எந்த படம் சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இல்லை எனக்கு ஜேர்னியில் மதியான கூட்டம் வந்து அதையும் நான் ட்ரை பண்ண பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணதான் ஏன்னா எதுவுமே தெரியாம இருக்குல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஏர்டு வளர்க்குறக்கு ஒன்றும் இல்லை விட்டா வளருது அது அது ஒன்றும் இல்லை பர்ஃபார்மென்ஸாக ஒன்று இருக்குல்ல
லைக் அப்படி இல்லை இப்போ என்னோடய படங்கள் இப்போ கதிர் படத்துக்கு போகிறோம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது போகிறோன்னா நான் ஒன்று மட்டும் அஷ்யூர் பண்ணலாம் என்னென்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் அதை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா நான் அடுத்த ஒரு ஒரு அட்டம்ட் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டும் அந்த ரெஸ்பான்ஸும் தான் முக்கியம் ஸோ அதுதான் நான் இது பண்ணுறது பிகாஸ் சிகி வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அதுக்கடுத்து சத்ரும் அப்படியே ஆப்போசிட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும் இப்போ ரஞ்சித் சார் கபாலி டேரக்டர் ரஞ்சித் சார் ப்ரொடக்ஷனில் பரியரும் பெருமாள்னு ஒரு படம் பண்ணுறேன் அது ரொம்ப முக்கியமான சினிமாலே ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா யோகி பாபுனா நான் ஆனந்தி பண்ணியிருக்காங்க சந்தோஷ் நாராயண் சார் மியூசிக் ரஞ்சித் சார் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு ரஞ்சித் சார் ஆஸ் அ டேரக்டராக ஒன்று இருக்குல்ல ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராகவும் அவர் பயங்கரமாக அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டை ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல கண்டிப்பாக அவங்க எவ்வளோ இது வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே நீங்கள் நடித்த படங்களை பார்த்து ஏதாவது ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த படத்தை பற்றி ரிவ்யூஸ் ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நல்லா கதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி எந்தெந்த யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா மதையானை கூட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் பாலாஜி சக்திகள் சார் வந்து அவராக எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அவர் நம்பர் கூட எனக்கு கிடையாது அவர் ஃபோன் பண்ண போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் எதிர்ச்சியாக ஒரு நம்பர் இருக்குது ஃபோன் பண்ணோன்னே நான் டேரக்டர் பாலாஜி சக்திகள் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சார் சொல்லுங்கள் சார் நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசியிருப்பார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு அது இன் டீட்டெயிலாக அந்த மீட்ரு தாண்டாமல் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஆஸ் அ டேரக்டராக ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஏன்னா நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோமா நல்லா நடிச்சிருக்கோமான்னு எனக்கு தெரியாது அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருந்தது ஸோ வந்து அது எனக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு இதுவாக எனக்கு ரொம்ப டப்பு ஞாபகம் இருக்கிற விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் கிருமி கிருமி இருக்க கிருமியில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் பற்றி இது சொன்னாங்க அதில் புஷ்கர் காயத்ரி மேம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி தெரியும்னா ஏதோ பப்ளிக் ஈவெண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஃபுட் ஃபெஸ்ட் அதுக்கு கெஸ்ட்டாக இதெல்லாம் போயிருக்கப்போ அப்போ தான் அவங்களை ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் அப்போ அவங்க வந்து ஓரம்போ வாக் அவுட் ரிக்ரூட்டிங்கோட டேரக்டர்ஸ்ன்னு கூட எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க சினிமாவில் ஏதோ பண்ணுறாங்க அவங்களாம் வந்து பேசினாங்க அங்கே உள்ளே போகிறப்ப எனக்கு பாதி பேர்த்து கூட தெரிஞ்சிருக்காது வெளியே வரப்போ எனக்கு எல்லாத்தையுமே தெரியும் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே கேவி ஆனந்த் சார்லேருந்து எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கிருமி பண்ணாரில் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க சூப்பராக இருந்துச்சுங்கன்னு நீங்கள் அவங்க அதை பண்ணணுங்கிற இதுவே கிடையாது ஜென்வனாக ஒரு படத்தை பிடிச்சி அது பண்ணதுன்னு ஒன்று இருந்துச்சுல கிருமியில் எனக்கு டப்புன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வந்தோன்னே அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி கிருமியில் ஒன் ஒன் மோர் திங் ஹேப்பன் டு சேதுனா சேதுனா வந்து எனக்கு அப்போ தான் க்ளோஸ் அதுவும் ஒரு பப்ளிக் ஈவெண்டில் ஏதோ இது பார்க்குறப்ப தான் நான் பார்த்துட்டேன் சேதுனா இருக்கார் நான் ஜென்ரலாக போய் நானாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் சரி நம்ம அவங்களோட ப்ரைவசி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமோ அப்படிங்கிற ஒரு இது ஸோ நான் இருந்தேன் கரெக்டாக ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு அவர் வெளியே வரார் நான் உள்ளே போகிறப்போ டப்புன்னு நிறுத்தி நீ கதிர் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணார் அது படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி காக்காமணி டை மணிகண்டன் அவரோட படம் பண்ணிட்டுருக்காரு டே நான் படம் பார்த்தேண்டா சூப்பராக இருந்தது இந்த இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு எல்லாமே சொன்னார் கிருமியில் இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக சூப்பராக வரும் நீ இதாக இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப நேரம் ஒரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேசிகிட்டு இருந்தார் அது என்னிங் இருக்கப்போ மதானி குடும்பம் பார்த்தா அதில் கடைசியாக அந்த மொட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த அம்மா வரப்போ த கை தட்டி விடுவில்ல அது வேறு லெவல்ரா அப்படின்னாரு அங்கே தான் உழுந்துட்டேன் என்னடா ஏன்னா நீங்கள் அவர் ஒரு அவரோட இதில் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் இப்போ இப்போ பார்த்த படங்கள் பற்றி பேசுகிறதுங்கிறத தாண்டி நீங்கள் அதில் இருக்க ஒரு சின்ன பர்ஃபார்மன்ஸோட ஒரு இது ஒன்று நோட் பண்ணியிருக்காருன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அங்கே தான் க்ளோஸ் ஆக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இதுங்கிறப்போ அதுக்கப்புறமேலு அதுக்கப்புறம் ரெகுலரான டச்சில் இதில் ஏதாவது ஒன்று சஜஷன் நான் கேட்பேன் அந்தளவுக்கு இருந்து விக்ரம் வேதாவில் வந்து தம்பியாகவே ஆகிட்டேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆக்டராக மட்டும் இல்லாமல் வேறு போர்ஷன்ஸில் வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இல்லைன்னா மற்றபடி ஏதாவது பண்ணலான்னு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா உங்களுக்கு சினிமாவுக்கு வந்து நடிக்கிறதே நான் நம்மள ஏதோ தாண்டி ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கேன் தெரியல இது வரைக்கும் இது நான் ஆக்டிங்கிறதே எனக்கு நான் என்னோடய இதில்
ஆனால் இது வந்து இன் சிகை வந்து ஏன் நான் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு இதுனா இந்த கதை கேட்குறப்பவே வந்து அவர் என்று சொல்கிறப்பவே வந்து இந்த இந்த கதைக்கு ப்ரொடியூசரே கிடைக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி தான் நான் வேறு ஒரு கதை பண்ணேன்னு சொன்னார் அப்படி என்னடா கதை ப்ரொடியூசரே கிடைக்காத அளவுக்கு அப்படின்னு டேரக்டரே நீங்கள் எந்த டேரக்டர் நான் சொல்லி பார்த்ததே இல்லை அப்படி தான் இருந்தது கேட்டது ஆனால் ஒரு சின்ன இதை எடுத்துகிட்டு ரொம்ப அழகான ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருந்தது ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது நாங்கள் ப்ரொடியூசர் சர்ச் பண்ணோம் இதில் குத்து சாங் வைக்கலாமா இது இது வைக்கலாமா அது நீங்கள் ஒன்றா அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடணும் குத்து சாங் இது கமர்ஷியல் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு போயிடணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த கதையை பண்ணக்கூடாது ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இல்லை இந்த கதையில் குத்து சாங் வச்சிங்கன்னா இந்த கதை போயிடும் அதில் நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் அப்போ தான் வந்து இதை அப்பாவுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி நான் சின்னதில் சின்னதில் இருக்கிறப்ப அப்புறம் பெற்றுட்டார் வேறு வழி இல்லை பையன் ஏதாவது கேட்டால் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் நான் பண்ண கதைகள் எல்லாமே வந்து நானும் அப்பாவும் சேர்ந்து அந்த கதையை படித்து தான் ஓகே சொல்லுவோம் ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் அவருக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சு அவருக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று இருக்கும்ல அது ரெண்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணலாமா அப்படியா அப்படிங்கிறது அது பயங்கர க்ளோஸ் அதனால் இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு வேறு வழி இல்லை அவருக்கும் ஆப்ஷன் கிடையாது எனக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது சொன்னால் பண்ணி தானே ஸோ நீங்கள் அப்பான்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ உங்கள் பாஸ்டில் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரேன்னு சொன்னோன்னு வீட்டிலலாம் என்ன சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் எங்கள் அப்பா தான் ஃபஸ்ட்டு இல்லைடா நீ ட்ரை பண்ணு பார்த்துக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் இது சக்ஸஸோ ஃபெயிலியரோ எதாக இருந்தாலும் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்க ஒரு இது வேணும் அதை மட்டும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நீங்கள் வந்து இப்போ நான் நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கே தெரில இந்த அளவுக்கு நான் ஸ்டார்ட் ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸே கிடையாது நம்ம வரிசையாக படங்கள் பண்ணுறோமா பண்ணுவோமா அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இல்லை ஸோ அதனால் இப்போ வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா நான் இது பண்ண மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவாக போயிட்ருக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு சினிமாவில் பண்ணணும்னு ஆசை நானும் சும்மா எதிர்ச்சியாக சரி ஓகே அப்பாவோட ஆசை இதுலாம் வந்தோம் பட் ஆனால் இப்போது I am also very happy in what I am doing. Okay, you can see all of your videos in the video. What do you say about your videos? What do you say about your videos? What do you say about your videos? Yes, my mom says it. It's good. No, it's good. It's good to see you in the video. It's good to see you in the video. I'm going to see you in the video. I'm going to see you in the video. First of all, I'm going to see you in the video. 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 மாப்பிள்ளாம <laughs> 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 அதனால் இப்போ இருக்க இதில் வந்து புதுசாக ஏதோ ட்ரை பண்ணுறானே எல்லாம் யூஸ்வலாக அந்த ஐடி இதெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறானே சந்தோஷம்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எப்படி என்ன சொல்லுவாங்க கலாய்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோரி இவங்களோட பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் எல்லாம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியுதா இப்போது க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேர் நல்லா இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் எங்கே இது வந்துச்சு ஏதாச்சும் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஏதாவது படிக்கிறாங்க அப்படின்னா டப்புன்னு ஃபோன் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஓவிய வார்டு நடிக்கிறேன் அப்படின்னு இது பண்ணப்போ மச்சா என்ன ஓவியாவா அப்படின்னா டே இந்த இந்த இதுக்கு நான் என்னடா பதில் சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிற இதில் தான் இருந்தது ஸோ அது அது எப்பவுமே அந்த கலாய் இதெல்லாம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ வரு பண்ணுறப்போ அந்த சீன் ஒரு இன்டிமேட் சீன் ஒன்று இருந்தது இல்லை அதுக்கெல்லாம் உளுந்து உளுந்து சிரிச்சிருக்காங்க ஜென்ரலாக அவனுங்களோட படம் பார்க்குறத நான் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கலாய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க அவங்களும் படம் பார்க்க மாட்டாங்க நம்மளையும் நிம்மதியாக இருக்க மாட்டாங்க அதுதான் Thank you so much. நீங்க வந்து உங்க டைம் எங்களோட ஸ்பென்ட் பண்ணதுக்கு உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போகணும்னு எங்க ராஜ் டிவி என்டர்டெயின் சார்பா வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் நீங்க வியூவர்ஸ்க்கு வந்து சுதந்திர வாழ்த்துக்கள் சொல்லிரலாம். ராஜ் டிவி வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் சுதந்திர தினால் வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு தான் லீவ் இருக்கு. சோ நாளை எல்லாரும் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இந்த ஸ்பெஷல் டேல கதிர் ஆக்டர் கதிரோட நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் சோ அவரோட படங்கள் வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் அவரோட ஃபியூச்சர் மூவிஸ் என்னன்னு கூட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க சோ இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டேல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் ஹா